சத்தியமானவர்களே இன்றைய தினத்துல வந்து நம்ம பார்க்க போற காரியம் என்னவென்றால் தெய்வனுடைய இழைப்பாறுதலில் வந்து பிரவேசிக்கணும் சரி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சுவிசேஷம் வந்து பழைய காலத்து முதல் இன்றைய தினம் வரை எல்லாருக்கும் வந்து அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் கேட்டவர்கள் வந்து விசுவாசம் இல்லாமல் கேட்டதுனால என்ன பண்ணுவாங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட்ட வசனம் வந்து அவங்களுக்கு பிரயோஜனப்படவில்லை கிரே பிரயோஜனப்படாதனால என்னென்ன காரியம் நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது வருஷம் வந்து அவங்கள வந்து காப்பாற்றினாரு ஆனால் அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க பாவம் செய்தாங்க அதுவும் இல்லாமல் அவங்களுடைய பிணங்கள்லாம் வந்து வனாந்தரத்தில் விழுந்து போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது பார்த்திங்கன்னா அவருடைய இலைப்பாறுதலை அவங்களால பிரவேசிக்க முடியலை சரி இந்த இலைப்பாறுதலில் நம்ம எல்லாரும் பிரவேசிக்கணும் அப்போ என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேட்ட இந்த வசனத்தை கேட்குற மக்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருக்கணும் சரி இந்த விசுவாசம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமாக இருக்கிறது சரி அப்போ நம்பிக்கைனா என்ன அப்புறம் விசுவாசம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதி அப்படின்னா ஒரு மனுஷன் மேலே க ஒரு ஏதோ நம்மள காசை கொடுக்குறோம் அவன் வந்து திரும்பி தருவான் அப்படின்னு அவன் மேலே நம்பிக்கை வச்சு நம்ம கொடுத்தா அது வந்து நம்பிக்கை ஆனால் வந்து காணப்படாதவைகளின் நிச்சயம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டதுனா அதாவது நான் தேவனுடைய வார்த்தையினால் உலகம் உண்டாயிற்று அப்படின்னு வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நடந்த காரியத்தை நம்ம கண்ணால் பார்க்கவுமே இல்லை காதால் கேட்கவுமே இல்லை ஆனால் இப்போ வேதத்தை வாசிக்கிறோம் இன்றைய தினத்தில் அநேக ஊழியர்கள் வந்து அதை பிரவேசிக்கிறாங்க அதாவது பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க ஊழியக்காரர்கள் இன்றைய ஊழியக்காரர்கள் வந்து அதை வந்து பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க அதை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்புகிறோம் அதுதான் வந்து விசுவாசம் ஸோ இப்போ விசுவாசத்துக்கும் அவ்விசுவாசத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸில் வந்து பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக அவ்விசுவாசம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்காதபடி இருதயம் கடினப்பட்டு போகிறது அதை தான் வந்து எபிரேயர் மூன்று ஏழு எட்டு வசனங்களில் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அதாவது பரிசுத்த ஆவியானவருடைய சத்தத்தை வந்து கேட்கக்கூடாதபடி நம்மளுடைய இருதயம் வந்து கடினப்பட்டு போயிருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்க்குறோம் அதுதான் வந்து அவ்விசுவாசத்தில் ஒரு ஒரு காரியமாக பார்க்குறோம் அடுத்தபடியாக நம்ம பார்க்குறப்ப தேவனுடைய இலைப்பாறுதலில் நம்மளால் பிரவேசிக்க முடியவே முடியாது அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாவது எபிரையர் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் என்ன சொல்கிறது என்னுடைய இலைப்பாறுதலில் பிரவேசிப்பதில்லை என்று அவர் வந்து பார்க்குறோம் அடுத்த காரியம் என்ன ஜீவனுள்ள தேவனை விற்று விலகுவதற்கேதுவான பொல்லாத இருதயம் தான் வந்து அவ்விசுவாசத்துக்கு மெயின் காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்க்குறோம் அடுத்தபடியாக நான்காவது க நான்காம தேவனுடைய நகரத்துக்குள்ள பிரே பிரவேசிக்க கூடாமற் போயிடுச்சு அப்படின்னு வந்து பார்க்குறோம் வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்ட அதாவது அவ்விசுவாசத்தினால தேவனால் வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்ட அந்த நக நகரத்திற்குள்ள பிரவேசிக்க கூடாமற் போனார்கள் அப்படின்னு வந்து வேதம் வந்து சொல்லுகிறது எபிரேயர் மூன்று பத்தொம்போதுல சொல்லுகிறது இப்ப வந்து நம்ம விசுவாசத்தை குறித்து பார்க்க போறோம் விசுவாசம்னா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம தேவனுடைய சத்தத்தை வந்து கேட்போம் கேட்கிறது மட்டும் இல்ல உறுதியை அதை வந்து நம்ம வந்து பற்றி கொண்டு இருப்போம் அடுத்ததுபடியாக நம்ம பார்க்குறப்ப தேவனுடைய இலைப்பாறுதல தேவனுடைய சத்தத்துக்கு கீழ்படுகிறதுனால நம்ம தேவனுடைய இலைப்பாறுதலை வந்து கன்ஃபார்மாக வந்து நம்ம வந்து பிரைவேசிப்போம் அதை மூன்றாவது காரியம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம் நம்மளே அவருடைய வீடாக இருப்போம் அங்கே வந்து என்ன இருக்குன்னா தேவனுடைய நகரத்தில் அதாவது அவங்களுக்கு சுதந்திரிக்க போகிற அந்த காணான் தேசத்துக்கு அவங்களால பிரைவேசிக்க கூடாமல் போயிடுச்சு ஆனா இப்ப தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கறதுனால நாமே அவருடைய வீடாக வந்து மாறி போயிருவோம் அததான் வந்து எபிரேயர் மூன்றாவது அதிகாரத்தும் ஆறாவது வசனம் வந்து சொல்லுது என்ன சொல்லுதுன்னா உறுதியாய் பற்றி கொண்டு இருப்போம் ஆகில் நாமே அவருடைய வீடாயிருப்போம் அப்ப நம்மளுக்குள்ளும் ஒரு தனி வந்து என்னது ஒரு சிட்டி தேவைப்படவே இல்லை 
நம்மளே வந்து அந்த வீடாக வந்து மாறி போயிடுவோம் அப்படின்னு க நான்காவது காரியம் ஒரு முக்கியமான காரியம் என்னதுன்னா அங்கே வந்து ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டு விலகுவதற்கு எதுவான பொல்லாத இருதயம்னு பார்த்தோம் ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு நல்ல இருதயம் அந்த இருதயத்தால் நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எபேசியர் நான்கு பன்னெண்டுதில் வந்து மூன்று பன்னெண்டில் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவனிடத்தில் சேரும் ஸ்லாக்கியம் நம்மளுக்கு வந்து உண்டாயிருக்கிறது அது மட்டும் இல்லை தொடர்ச்சியாக பார்க்குறப்ப தேவனுடைய ஆவியால் உள்ளான மனுஷனில் வந்து வல்லமையாய் நம்ம வந்து பலப்பட்டு பலப்படுவோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்து வந்து உங்களுடைய இருதயத்தில் வந்து வாசமாய் இருப்பார் அப்படின்னு வந்து பார்க்குறோம் நம்ம அது வேஸ்த வசனத்தை கேட்கறதுனால அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அன்பில் வந்து நம்ம வேறூன்றி நிலை பெற்றவர்களாய் இருப்போம் ஸோ இந்த காரியமெல்லாம் நடைபெறணுன்னா நம்ம வந்து விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருக்கோம் விசுவாசத்தில் நம்ம உறுதியாக இருக்கிறப்ப தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல இருதயம் கிடைக்குது அந்த நல்ல இருதயம் கிடைக்கிறதுனால தேவனிடத்தில் சேர்கிற ஸ்லாக்கியம் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் உள்ளான மனுஷன் வந்து வல்லமையாய் பலப்படுறான் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஏசப்பா வந்து நம்மளுடைய இருதயத்தில் வந்து வாசமாக இருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் தேவனுடைய அன்பில் வந்து நம்ம வேறுன்றி நிலை பெற்றவர்களாக இருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அவருடைய இலைப்பாறுதலில் பிரவேசிக்கிறோம் நாமளே அவருடைய வீடாக மாறி போகிறோம் இத்தனை பெரிய காரியங்கள்லாம் வந்து அந்த விசுவாசத்தினால் நம்மளுக்கு வந்து உண்டாயிருக்கிறது இந்த விசுவாசம் உண்டாகிறதுக்கு மெயின் காரியம் என்னென்னா தேவனுடைய வசனத்தை கேட்பது நம்மளுடைய இருதயத்தை வந்து திறந்து தேவனுக்கு கொடுப்பது ஒரு முக்கியமான காரியம் இன்று பலரும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க தேவனுடைய சத்தத்தை வந்து அவங்க கேட்கறது இல்லை தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படுகிறது இல்லை அவருடைய இலைப்பாறுதலை பிரவேசிக்கணுன்ற எண்ணம் இல்லை அவருடைய வீடாக நம்ம மாறணுன்ற எண்ணம் இல்லவே இல்லை கர்த்தத்தாமே இந்த திருவசனங்களை ஆசீர்வதிப்பராக ஆமேன்